evening, sir. Uh, you need anything? Tayo ngayon sa Noah's Ark Resort, dito po sa Hong Kong. Isa lamang sa napakaraming naglalakiang pasyalan ng mga turista at ng mga taga rito. Dito rin nakadistino ang mahigit kumulang 200,000 Pinoy domestic helpers. Ang kwento natin na dito namin mismo kinunan sa Hong Kong ay tungkol sa isang ina na nangarap, naglakbay, nanungkot, naghirap at walang awang inabuso ng amo. Tuhayan ang kanyang mapait at masalimuot na karanasan sa Hong Kong. Kapalit sa kagustuhang buhay ng kanyang mag-aama. Dito lamang sa aming episode na pinamagatang OFW, Homeless in Hong Kong, The Mildred Paris Story. si Nora Bell. Nora Bell! Eh, alam mo namang ayoko na nalalayo yung mga bata sa akin. Mabuti nga napilit mo ako na iwan sa kapatid ko si Edmark. Ay, ikaw talaga, oh. May initan pa yung bata rito, eh. Takatakip naman. Ano ba yung dinala mo para sa akin? Ay, ito. Uy, merienda lang. Kuli ka na. <sighs> Nora Bell! Matutulog. Huwag mo nang gulahin. Oo, oo. Mabubutikan. Ang nanggigigil ako dyan. Gusto kong gagating yan eh. Huwag na. Mamaya na. Kuya Ed! Ate Mildred! Oh, si Edmar! Oh! Ano yari? Ate! Si Edmar! Oh, parang ano nangyari? Ano yari? Hindi mamapat yung pagdugos niya sa ilong eh. Bakit ano na? Minamalin mo yata. Dali natin sa albularyo. Oh, albularyo, albularyo. Sa doktor natin dadali yan. Ay, ay, ay. Sinadali na natin. Ay, ay. Dahil sa hirap ng buhay, lalo na nang magkaroon ng manubhang sakit ang kanilang panganay na anak, napilita na mag-asawang Ed at Mildred na ibenta ang kanilang lupain. Pero patuloy silang nagsikap. Hindi sila nawala ng pag-asa na balang araw ay mababawi pa nila ang kanilang lupa. Pero... sa magkakasunod na pagsubok. Napilita noon si Mildred na tanggapin ang oportunidad na magtrabaho sa Singapore bilang isang domestic helper. Oh, may may, don't likot, okay? Oh, 
Mabuti nga at naisama ako ni paring Bert doon sa kabilang bukit eh. Mag-aan na kami. Ay! 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 Ano na nangyari sa'yo? Uy, hindi ka ba nangyari? Pagkakaroon na nangyari sa'yo? Ano na nangyari? 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 Oh, Norma, ba't ka tumawag? Hindi pa oras ng pahinga ako. Mapapagalitan ako pag nakita ako ng amo ko sa telepono. Ate Mildred, si Kuya Ed na aksidente. Ano? Namamasukan kasi siya sa kabilang bukid para sa ani nila. Eh, alam mo naman yung kalsada natin dito eh. Tumalapon siya sa, sa labas ng sasakyan. Ano ba yung kalagayan niya ngayon? Kailangan daw niya ng surgery. Norma, mamaya na lang tayo mag-usap ha. Gagawa ako ng paraan para makauwi. Kakausapin ko lang muna yung amo ko. Hindi pinayagan si Mildred ng kanyang amo na makauwi. Tiniis niya ang lahat ng lungkot, nagpatuloy sa paghahanap buhay sa Singapore at nang matapos ang kontrata sa Kuwait naman siya na nilbihan sa iba't ibang mga amo. Walong taon niyang hindi na kapiling ang mga anak. Buwan-buwang nagpapadala ng pera sa pamilya, kapalit ng buwis buhay niyang pagpapaalipin sa ibang bansa. Hanggang sa... Buli mo ako! Nora Bell, di ba? Nora Bell, ano? Ate, nagkakamali po kayo. Hindi niyo po kami mga anak. Minanay na po kami at hindi kayo yun. Mildred? Mildred! Mildred! Ay, mga bato! Mama niyo to, ay! Mga pagsutos ito! Bumalik kayo dito! Pagpasensya mo na yung mga bata, ha? Nagulat siguro. Magkimula ng konting panahon, ha? Masasanay din sa'yo. Ay, alika na. Pumasok ka na sa loob, pamahal. Pakot ka lang, alika. Pumasok ka sa loob. ang mas masakit, yung iniwanan mong pamilya mo o yung hindi ka nakilala ng mga anak mo nung una kang umuwi sa atin. Yung hindi po ako nakilala nung umuwi ako Oo, sa atin. Ha? Palagay ko nga, ano? Nung iniwan mo sila, maliliit pa. Yes, ma'am. Bumalik ka, medyo may ilang taon na yung mga anak mo? Mga uh, four or five na ganun, ma'am. Oo. Hindi ka nakilala. Alam lang nila akong nanay, pero hindi nila ako tinawag na nanay. Malapit naman sila sa'yo. Sumasama no, naman sa'yo pag kinukuha ko. Pag binibigyan ko lang po ng chocolate. Okay. Naglalambing? Yung panganay po, naglalambing. Yung bunso, ayun ang hindi nakakilala Yan, no. sa'yo. Opo. Ano?
Hindi ko kayong masisisi kung hindi niyo ako makilala. Walang taon niyo rin akong hindi nakasama. At naisip ko na na maaari itong mangyari nung nang ibang bansa ako. Magiging malayo yung loob niyo sa akin. Alam ko magiging masakit. Pero hindi ko alam na magiging ganito kasakit. Ayan yun. Nakaipo na si Mama. Hindi ko na kayo iiwan. Hindi na ako papayag na malayo pa ako sa inyo. Sana alam ko na dito ka pala nagtitinda. Kung alam ko lang, dito na ako bumibili palagi. Okay lang, bago pa lang naman kasi, eh, nung isang linggo nga lang. Naisip ko kasi, kaysa naman sa mga tulong ako sa ibang bansa, eh, dito na lang ako magnegosyo. Oo nga, hindi nga ganun kalaki yung kita, pero nakakatulong pa rin sa mga gastusin sa bahay. Hindi pa ako malalayo sa mga anak ko. Mabuti na rin yung hindi ka na lumayo. Mabilis kasi lumaki mga bata ngayon eh. Ayun nga din kasi yung naisip ko eh. O siya, Mildred, hmm. mauna na ako. Good luck sa... Kaya tayo tayo mo. Good luck sa business mo ha. Tama. Teka. Benta. Sige, salamat ha. Okay, salamat din. Nanay oh, minapulot po kami ni Nora Bill na 500 pesos. Ang suyo po. Oo nga kuya. Gating-gating ka. Anong mga kabili ng dal? Anong masaya? Mga anak. Hindi yan, ha? Tsaka hindi kayo dapat naghahangat ng pera ng iba dahil ang pera dapat kinikita. Kaya yung pinagawa namin ng tatay mo, nagkatabawa kami para kinita ng pera. Same. Bill. sa barangay, dalhin mo yan. Sabihin mo ko saan mo napulot. Para kung halimbawa, yung taong may ari ng pumunta doon, eh, maisa ulit sa kanya yan. Ha? Marabel, narinig mo yung sabi ko sa kuya mo, di ba? Bakit ba kasi kailangan natin solo yung pera? Wala na yung may ari. Di na sa kanya yun. Ate na yun. Huwag naman ganyan, ha? Kasi paano kung, paano kung kailangan ng tao yung pera para kung pabili niya yung kamot, pabili niya ng pagkain. Alam ko na, gusto mo ng dal. Kaya mo, pag kami konti pa ang pera na ipon, ibili kita ng pinakamagandang dal, ha? Ewan ko sa'yo? Oo. Ibinaling ni Mildred ang atensyon sa itinayong munting negosyo. Umaasang darating din ang panahon na sila ay aasenso at muling magiging malapit sa kanya ang kanyang mga anak. Pero sadyang mailap ang swerte at ang mga bata sa kanya. Sige, tanggalin niyo sir, na yan. Sir, bakit niyo naman po pinapatanggal yung karatula ng tindahan ko? Dahil hindi na sa iyan. Sir, di ba nagbayad naman po ako ng renta? Oo, kahapon. Pero ngayon, may uupa ng iba dito. Mas malaki ba bayad sa akin? Eh, ikaw, kayong bantasan ang binabayad mo sa renta? 
Sir, wag naman po kayong ganyan. Hindi naman po tama itong ginagawa nyo kasi maayos naman po yung naging usapan natin. At saka, yung kinikita ko po dito, para sa pamilya ko po yun, kailangan ng pamilya ko yun. Sige, tuloy nyo na yan. Bridget, alisin mo na lahat ang paninda mo dito. Sir, parang awa nyo na po. Kailangan talaga ng pamilya ko to. Pasensya ka na pero hindi ka na talaga pwede dito. Pare-pareho lang naman tayong naghahalang buhay. Sumawa na po kayo! Walang magagawa? Lagi na lang walang magagawa. Pagod na ako sa lo... Walang magagawa. Eh, paano tayo? Paano ang gastusin natin? Hindi tayo mapubuhay sa kinikita mo sa pagsasaka natin. Buwan-buwan meron tayong binabayarang renta. Yung mga anak natin nag-aaral. O, paano pag nasa high school na sila? Paano pag nasa kolehiyo na sila? Paano? Makakaraos din tayo. May awa ang Diyos. Ah. O, sige na, sige. May awa na kung may awa. Iyaasa na lang natin lahat sa kanya? Mapapakain ba tayo ng awa? Mapag-aaral ba yung anak natin ng awa? O oh, sige, Mildred. Maghahanap na lang ako ng isa pang trabaho. Ed, minsan ka nang muntik mawala sa amin. Eh, ano ba mas gusto mo? Yung ikaw ang mawala sa amin? Mas makakaipon tayo pag nag-domestic helper ako. Mildred, hindi yun ang solusyon eh. Pabayaan mo ko. Akong gagawa ng paraan. And, nung pinakasalang kita, sumumpa ako na magiging katawang mo ko sa hirap at ang ginawa. Ang sumpaan natin ay magsasama tayo sa hirap at ginawa. Magkasama hanggang kailan? Hanggang sa magutom tayo? Hanggang sa mamatay tayo sa gutom? O yung mga anak natin, paano? Intayin din natin mamatay sila sa gutom? Ano? Papano nga ba? Sige. Papano nga ba, Mildred? Papano mo nga ba nagagawang iwan ng mga anak mo? Hmm? Hindi mo pa nga nakukuha ang loob ni Nora Bell, eh. Sana maintindihan niyo ako, mga anak, ha? Hindi kasi sapat ang kinikita ni Papa niyo sa pagsasaka niya. Wala na rin naman akong perang pangkapital para sa bagong negosyo. Ayaw ko sanang iwan kayo. Pero... Pero hindi niyo naman po yung gagawin kundi po para sa amin. Mama, para po yun sa kinubukasan po namin ni Marabel. Ang drama niyo naman. Kung aalis siya, eh di umalis siya. Hindi ko naman siya mahal. Anong sabi mo? Ang sabi ko, hindi ko kayo mahal! Bawiin mo yan! Bawiin mo yung sinabi mo! Bawiin mo, Nora Bell! Anak, alam ko hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako natatanggap. Na hindi mo pa rin ako kayang mahalin. Pero gusto ko lang malaman mo, kahit na kailan, kahit na ano mangyari, hindi yung magbabago yung pagtingin ko sa'yo. Mahal na mahal kita. At kung ang kapalit nun, kung ang kapalit ng pagmamahal mo, yung mabibigyan ko kayo ng magandang kinabukas, 
tatanggapin ko yun. Magsasakripisyo ako. Para sa'yo. Para sa inyo. Muli na namang nilisa ni Mildred ng Pilipinas upang manilbihan sa ikatlong bansa bilang isang domestic helper. Sa pagkakataong ito, siya ay nanilbihan sa Hong Kong. Come, come, don't be shy. Your sister speaks highly of you, Mildred. We're happy you here with us. I'm happy to be here, Mrs. Chen, Mr. Chen. You are very lucky, Madrid. My wife is so nice and kind. I uh, stop it, Papa. You make me red on my face. <laughs> Don't mind him. He's a pastor. He always makes me feel like a, a schoolgirl with a crush. <laughs> Welcome to Hong Kong, Madrid. Thank you, sir. Ma'am. Come, I'll show you to your room. Hi. Sorry, no good view here. Hong Kong apartment too small. It's okay. I'm here to work, not to look at the view. Go ahead. Not forbidden to look. You know what? Later, I'll take you out. We will go to where the food we can buy and the church where the pastor preaches, okay? Yes, ma'am. Thank you. You know what? My husband is a beloved pastor. He's well loved by the people. We get many donations, mostly clothes. I'll show you some clothes later. I can give it to you, okay? Thank you. Thank you very much, ma'am. Hi. Lady. How are you? Oh, Papa, you show Mildred where the Jiao Tang is later, okay? Uh, of course, Mama. I look forward to showing you where our church is. Noong umpisay naging mabait naman ang kanyang amo at maayos ang trato nito sa kanya. you clean. Every day, clean, clean, clean. You do not do. Next time, I fire you. Mom, I'm sorry. I'm sorry. I will not do it again. I will clean better. Mom, Mom, I'm sorry.
evening, sir. Uh, you need anything? Yung kapatid ko na po ang nag, ano, nagsabi sa kanya. Pali yung amo po ng kapatid ko, tinawagan niya yung, yung amo ko. Kasi yung amo ko at saka yung amo ng kapatid ko po, magkaano sila sa church, pastor po nila ano? yung amo ko. Pastor yung amo Opo. mo, yung nanghipo sa'yo? Opo. May pastor bang ganun? Mm -hmm. Yan ang pinakamasakit dahil alam ko talaga na pastor siya. Mm -hmm. I'm in a good hand, kung oh, baga. Oo, oh, oo. Oh, oh. Pero na hindi at the end, yun ang hindi ko matanggap, no, no. ma'am. Oo, yung pa yan, yung habon pa. Ay, talaga naman. Oh, may total day, sweet. Uh, I don't know what I'm saying, but I don't know bad things. You heard him. Is it true? Sinungaling ka eh! Sinungaling niya! He's lying! He's a liar! So, these things is uh, happen out of hand already. We just talk like civilized people. Are you sure you don't want to settle? No, 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 settle, no, settle. It, it was all just misunderstanding. Can we fix this? Here, I'll give you money. Get it. Get it. Forget it. everything. Everybody happy. My pride stock for sale. Fine. You're fired. Now. Leave. Okay. I'm fired. But I am going to fight you. I will make sure you cannot do this again. I will tell all your followers what you did and see if they will follow you after. Buong tapang na itinuloy ni Mildred ang kanyang demanda laban kay Mr. Chen. Nabalita ito sa buong Hong Kong. Ngunit bayani man ang turing sa kanya ng mga kapwa Pinoy domestic helper, Naging impyerno naman ang naging kalagayan ni Mildred. Wala na gustong kumuha sa kanyang serbisyo hanggang sa maubos na ang kanyang naipon at napilitan siyang tumira sa isang squatters area. Kasama ang iba pang Pinay domestic helpers na inabuso at pinalayas din ng kanilang mga amo. na talaga, Mildred. Kung pwede nga lang sana. Kaso alam mo naman, nakakaya sa ako ko. Okay na yun, ate. Alam mo, salamat nga ako kahit pa paano. Malaki na mga naitulong mo ang mga sa kaso ko eh. Alam niya. Bakit pa tayo nandito? May pinagsabihan ka siya ako kay Bigan. Pinay hmm. din. Sabi niya, kitaan daw natin siya dito. Okay lang. 
Nandito na pala kayo. Pasensya na traffic. Kararating lang din namin halos. Siya nga pala kapatid ko, si Mildred. Hello, Mildred. Ito. Siya yung sinasabi kong hiningan ko ng tulong. Kaibigan ko. Naku, Melds, hindi ka mamamoblema kung saan ka makakahanap ng matutulugan. Sagot ka ng maring Juana mo. <laughs> Pinakubay ako na siya sa'yo, ha? Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa kanya. Salamat. Mag-iingat kayong dalawa, ha? Ako nang bahala sa Salamat. kanya. Ingat. Salamat. Bye-bye. Salamat. 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 pinagdaanan mo, Mildred? Nung, na, nung umalis ka na o lumayas ka doon sa amo mo? Yung, well, ma'am, masakit para sa akin kasi mm. you're not, wala ka doon sa nation mo, wala ka sa bansa mo, wala ka pang magulang na tatawagin. Mm-mm. Tapos wala ka pang mapadalang pera sa pamilya mo? Yung, yung Ayaw mong sasabihin ko nga yung masakit, mami. Hindi mo kayang sabihin sa pamilya mo kung anong nangyayari sa'yo. Dahil yung iniisip mo lang, huwag silang mag-isip. Yung walang, huwag silang mag-panic. Yun. Mag-alala sa'yo. Wag, na. Opo. Kaya linak ko lahat sa akin yun. Hindi ko pinar- mo? Sinolo ko yun, ma'am. Hindi ko pinarating sa kanila na ganun yung kalagayan ko dito. Grabe yung nangyari sa'yo, Mel. Kung sa akin lang nangyari ang lagay mo na yan, siguro umuwi na ako sa Pilipinas. Teka, bakit hindi mo naisip na umuwi ka na lang sa Pinas? Naisip ko na yun. Kaya lang, habang tumatakbo yung kaso, pag umuwi ako, di parang nabaliwala lang lahat yun. Tsaka, kung umuwi ako, sino lalaban para sa akin? Lumapit ka naman sa consulate. Oo naman. Kinextend ka nila yung working permit ko eh. Sabi nila, habang tumatakbo daw yung kaso, maigin nandito ako. Tsaka para makahanap ako ng trabaho, mita, makapagpadala ng pera sa pamilya ko. Eh nasan ang trabaho? Eh nasan ka ngayon? Naniniwala pa rin ako na makakahanap ako ng trabaho. Hay naku, Mills. Good luck na lang sa'yo. Kung meron mang mahanap na trabaho na katulad natin, e sana wala nang makatulad natin na nandito ngayon. Ha? Eh bakit? Paano ka ba nabubuhay? E di saan ba pumupunta ang bumabagsak mula sa itaas? E di sa basura babagsak? Ha? Basura? Tingnan mo yan! Yan! Kunin natin yan, ibenta, mapagkakakitaan natin yan. E saan naman natin to ilalagay? Ni wala kang bahay. Okay ka rin, Mills, no? Hindi ka rin komedyante. E di saan pa? E di sa junk shop? Ah, meski pala dito may nangangalakal ng basura. Oo naman. Oh, ayan. Kunin mo yan. Ibibenta natin yan. Maski pala dito sa Hong Kong, mayroon pa rin mga bagay na hindi nagbabago, no? Ano pa ba ang pareho dito sa Pinas at saka sa Hong Kong? Woy! Woy! Para! Woy! Sige! 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 Woy! Sige! 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 Takbo. Eh dito sa Hong Kong, bawal ang mamulit ng basura. Eh paano na lang kumahuli tayo ng mga pulis? Uy, bakit tayo pupulot ng basura kung bawal pala? Mahal ang bili ng mga to sa junk shop. Kung hindi natin to gagawin, paano ako mabubuhay at paano ako mapapadala ng pera sa Pilipinas? Wala namang nasasaktan sa ginagawa natin eh. Pero 
sumana ay pinagbabawal na pamumulot ng basura sa Hong Kong, pikit mata itong ipinagpatuloy ni Mildred upang hindi siya mamatay sa gutom at kahit paano ay may maipadala pa rin siya sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Ate. Pakibigay mo na lang sana to sa pamilya ko ha. Pala. Saan ang makarating to kay Nora Bella? Sigurado mo kung gusto ang ni Nora Bella o kang mag-alala, Mildred. Akong bahala. Ate, ka, sandali. Inahanap na ako ng amo ko. Hindi nila alam na umalis ako. Sandali. Teka, teka, teka. Ah. Isa pa sana akong hiningin sa iyo eh. Ate, sana huwag mo nalang ipaalam sa kanila yung, yung nangyari sa akin dito ha. Kasi ayoko malaman yung, ayoko malaman nila yung kalagayan ko dito. Akong bahala, Mildred. Huwag kang mag-alala, walang makakaalam. Tayo lang. Promise ko yan. Mag-iingat ka dito palagi, ha? <laughs> Dahil... Paano nangyari na punta ka sa squatters area? Namumulot ka na lang ng, alam mo na, ng mga basura ng mga tao dito. Hmm? Paano ginagawa mo yun? Kuan ma'am, talagang palaban na kasi ma'am eh. Kailangan ng ano, kasi pag mag-extend ka ng visa, kailangan mong magbayad ng, hundred, ng $150. Oo. Eh kung wala naman akong visa, mag, magiging TNT ka. So I choose na magkaroon ako ng visa. Ano-ano ba yon Ano-ano yung mga nakukuha mong napapakinabangan mo? Marami ma'am, yung mga old shoes, clothes, or newspaper, yun ma'am, yung ano. Newspaper? Yes ma'am, kasi mahal ang newspaper dito pag ano ma'am, umabot noon ng $3 per kilo. So namumulot ka lang the whole day, may dala kang cart, gano'n ma? Pag gabi yun ma'am, sa cart naman, kasi ang tapunan ng mga, kwan ma'am, mga kapwa, domestic helper, mga hapon, gabi, gano'n ma'am. Ang tapunan yeah. ng kanilang basura? Yes. Hello? Ed? Hello? Mildred? Ang kamusta ka na dyan? Uh, okay naman ako dito. Kayo, kamusta kayo dyan? Ay, nandito si Edmark ha. Gusto ko rin yung makausap eh. Sintala ha. Please, please, please. Mama, malaki po ba yung bahay na tinitrahan niya dyan? Oo. Ang ano nga eh, ang lawak-lawak na nang tinutulugan ko dito ngayon. Ibig po sabihin, ang dami niyo pong kailangan linisin. Ah, uh, hindi naman. Kung tutuusin mo, medyo madali nga yung trabaho ko ngayon eh. Pasa mo naman sa kapatid mo para makapag-usap sila ng mama mo. Ito po si Nora Bell. Nora Bell? Nora Bell? 
हेलो मिल रहा है ओ ए गुस्तो लंग सब इनसे ना अनो ना मिस का कसी ना मिन नीला नॉरा बेल चाहनी एडमर ओ वो कमाल शायद मुझ पापा को दा ओ मिस ना मिस कुरिंग कायो मिस ना मिस को कायो pero okay na ako masyadong intindihin. Okay na okay ako dito. Okay na okay ako. Oh, sige na, sige na. Sabi ko sa'yo. Na-postpone yung hearing. Postpone? Eh, kaya na naman daw. Hindi ko alam. Wala pang sinasabi yung amo ko. Indefinite eh. Indefinite? Tatawagan na lang kita pag may sinabi yung amo ko. Sandali lang ha. Kasi may inuutos yung amo ko sa akin. Pupunta pa ako ng chinchatsoy. Ano na nangyari sa kaso mo? Lately la yung last report ng police ma'am. Sabi lang naman doon ma'am no enough evidence mm -hmm. yung nakalagay doon ma'am. Ah, so parang bali na ba? Yes, yes parang bali, na bali wala na. yung ano mo. Mm -hmm. na yes ma'am. Pasensya na ha, at bigla kitang naistorbo kasi bigla ko lang din naalala eh na tuition na pala ni Edmar. Magano? 13,000 eh. Kasama na dun yung ano, yung, uh, yung sa last sem na hindi natin nabayaran. Mildred, pasensya na talaga ha. Eh, kasi medyo kulang yung pera sa ani eh. O oh, sige, ako nalang bahala dyan. Uh... Basta mo na lang ako sa mga bata, ha? Oo. Oh.
isang araw, ikaw ay nakapulot ng malaking malaking halaga. Last month ko na yun, mami. Mm -mm. Mag-apply na ako ng visa. Tama-tama naman na pa na po ako sa yun long ulit. Mm. Tapos yung nakita ko lang yung envelope na may nakalakip na check dito sa ibabaw niya, ma'am. Ma Magkano na halaga ng check eh? Lahat, ma'am, 2.1 million yung computation ng PNB, ma'am, kasi tinawag ng Philippine Embassy sa, ano, sa Philippine National Bank. Mm -hmm. 2.1 million lahat yung halaga. Hindi naman akin to, no? hindi to atin, kaya hindi natin to pwede angkinin. Tingnan mo, oh. Tingnan mo, may pangalan nga. Hindi natin pwede paghati-hatian to. Yung check eh, hindi. Pero yung cash, pwede natin paghati-hatian. Cash yun eh. Alam mo, Mildred, baka ito na yung inihiling mo. Di ba nahirapan ka maganap ng trabaho? Tapos sabi mo, kailangan mo ng pang ng anak mo. Ayan, no, grasya na yan, no. Mildred, huwag puro kabitin ang pinapairal mo. Grasya na yan. Makinig ka sa atin mo, Mildred. Di ba, gabi-gabi lang, na mo problema ka sa pang ng anak mo? Ayan, no, tumataginting. Eh ako nga, ngayon pa lang ako nakakita ng ganyang kalaking halaga sa tanang buhay ko. Eh kahit anong hirap ko dito, anong pagod, hindi, hindi ko yan makikita. Kunin mo na yung pera, Mildred. Hindi. Hindi ko gagawin. Bakit ba kasi kailangan natin solo yung pera? Wala namin may ari. Hindi na sa kanya yun. Ate na yun. Huwag naman ganyan, anak. Kasi paano kung, paano kung kailangan ng tao yung pera para kung pabili niya yung magamot, pabili niya ng pagkain? Paano naman ang pangaral ko sa mga anak ko kung ako mismo hindi ako susunod? Alam niyo, oo, gusto ko umasenso. Sino ba ang hindi gusto magkapera? Kailangan, kailangan ko ng pera ngayon. Pero hindi naman sa ganyang paraan. Tsaka isipin niyo din naman yung, yung taong nawalan. Eh, sigurado ako pinaghirapan din niya yung pera ngayon. Paano kung meron pala siyang pinaglalaanan? Paano kung pera para sa pamilya ito? Hindi. Hindi ko talaga gawin. Hindi ko aangkinin ito. Tinawagan ko na rin po yung number doon sa envelope. Okay. Sabi naman nung naka, kwan, nakahulog, kailangan daw niya i-deposit ng 30. Kasi nga ma'am, trabahador din lang siya. Sabi ko, sige, pupunta na lang tayo dito sa pulis na to. Uh -oh. Kaya yun ma'am, doon namin hanggang may dalawang siyang biskuit, yun ang binigay niya sa akin. Uh -oh. Parang pa thank you, thank you, thank thank you po niya. Uh -oh. Isang latang biskuit, sana hindi mo na lang binalik pera. Oh! Ah! Ano ba kayo? Okay lang yun. Pasalamat na nga lang tayo, may binigay eh. Eh, kahit na ano pa yun. Okay lang kasi hindi naman ako humingi ng pangalit. Para sa akin, importante yung alam ng Diyos yung ginawa ko. Kung, kung ano man, issue na bahala sa akin. Ibang klase talaga yung kapatid mo. Proud na proud ako sa'yo, Mildred. Lingid sa kaalaman ni Mildred, Nakarating pala sa embahada ng Pilipinas ang kanyang nagawang kabayanihan. Kaya agad siyang ipinatawag para tumungo rito. Ah, Ed Mark. Po. Saka pala, pumunta uh, nga sa teacher mo ha. O, sabi mo muna, sabihin mong... Medyo madedelay ng konti yung pagbabayad natin. Ha? Kasi medyo wala pa yung padala ng nanay mo eh. Abo tayo. May pinadala nga ba talaga siya? Pasensya na kayo mga anak. <laughs> Kung medyo matagal ako hindi nakapagpadala. Gusto ko kasi ako yung mag-aabot sa inyo. Mildred. Arabelle, 
alam ko hindi pa rin tayo malapit sa isa't isa. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako nangangako na hindi na ako aalis. Pero anak, sana harapin mo naman ako. Sana tanggapin mo ako. Nakahinga man si Mildred sa kanyang kalbaryo sa Hong Kong. At napagtapos man niya ang mga anak, hindi pa rin tuluyang maayos ang kanyang buhay pamilya. Maraming salamat po. Okay, mama. Mildred, hayaan mo na siya. Basta isipin na lang natin. Pagbabayad ng utang natin, yun na lang. <laughs> Mababayahan din natin yung unti-unti. Nakapagpatapos na tayo. Tama na. Um, tumawag kasi si Lorna. May inaalok siyang trabaho sa Malaysia. <laughs> Mildred! Ed, ito lang ang alam kong paraan para mapabilang sa pamilyang ito. Yung magtrabaho para matustusan ang gastos natin. Para makabayad tayo sa mga utang natin. Si Nora Bella at si Edmark, malaki na sila. May sarili na silang buhay. Hindi ko papayag sa gusto mo, Ma. Kung dati, kayong nagdidesisyon para sa amin. Kaya mo kami naman ang magdesisyon para sa inyo na magtrabaho para sa inyo. Ako mag-a-abroad. Aalis ka, kuya? Bakit na, mama? Kung ganon, aalis na rin ako sa bahay na to! Pinapasaya mo ba ako o lalo mo lang ako pinapalungkot? Ito naman, oo. Oh. Gusto ko lang mawala yung isip ko sa mga pangyayari nung makaraan. Ay, nakali ka na. Madilim na, ha? Hello? Pa, si Norabel to. Norabel? Ano nangyayari? Pwede niyo po ba ako sunduin? Norabel? Nasaan ka? Susunduin ka namin. Pa! Oh, salamat. Salamat sa pagsundo niyo sa akin. Dito muna ako tumuloy. Oo naman. Oo naman. Ang gawin ko lang ang tubig. 
Siguro ang paghihirap ang pinagdaanan niyo. Ma, I'm sorry. I'm sorry na kinailangan ko pandaman sa paghihirap bago ko ba maintindihan yung pinagdaanan niyo. Ma, wala mo ay gumuyo. Nagtatrabaho pa ba? Abroad? Kung may kan ulit, ma'am, chance na makakagawa. Ah, gusto mo pa rin? Gusto ko pa rin, ma'am. Magtrabaho na, abroad? Opo, ma'am. Gusto ko pa rin. Pero ngayon, nagtatrabaho ka ba sa atin? Sa Pilipinas? Uh, minsan, ma'am, nag ano lang, namimili na lang mga ano, buy and sell na lang po. Nagmamagulay. Ma Hindi ba umaabot ang, ano, ang kita doon? na ano, pantay din ang kita sa abroad. Hindi po, mama. Hindi kasi patong piso lang kami, ma'am, per kilo. Ano yung api o ngayon? Mm -mm, yan, ma'am. Kaya ako lang pa rin kung tutusin. Oo. Yes. Pero malalaki ng mga anak mo ngayon. Ah, yes, ma'am. Maayos naman. Maayos naman pa, ma'am. Oo, yun okay, na naman sa eh. Eh, baka, Mildred, eh, magpahinga ka muna daw sa atin <laughs> bago ka mag-ano, bago ka magtrabaho ulit. Yeah. Ah, baka yun ang sinasabi sa'yo ng Panginoon. Pero kung ano man ang gusto mong nais sa buhay mo, yes. ha? ang magpakailan man, eh siyempre hinahangad namin na makuha mo kung ano yung gusto mo yes. no, sa buhay mo. Sa magandang paraan. Yes, ma'am. Okay. Pero ingat ka lang, ha? Maraming mga manluloko dyan sa mga, mga re recruiter, mga yung mga ah, papadala sa abroad. Dapat ingat ng mabuti. Yes, ma'am. Mildred, maraming salamat, ha? Thank you, Thank you so much na binahagi mo ang iyong palambuhay dito sa magpakailanman. And good luck to you. Thank you, Bong. You are welcome. Ayon sa isang recent survey, among Hong Kong domestic helpers, 58% daw ang nakakaranas ng verbal abuse. 18% physical abuse at 6% sexual abuse. Lahat ng mga ito'y pinagdaanan ni Mildred. Sana, mula ngayon, mas maging matindi ang pagbabantay at pagbibigay proteksyon ng ating pamahalaan sa karapatan ng ating OFWs. Huwag natin silang pabayaan dahil karamihan sa kanila'y mga magulang o di kaya'y mga anak na bumubuhay sa kanilang ama, ina at mga kapatid. At sana, sa pamagitan ng kwento ni Mildred Perez, muling manariwa sa ating mga puso't damdamin ang matinding pasasalamat para sa lahat ng sakripisyo, paghihirap at pagmamahal ng ating mga OFWs dito man sa Hong Kong o sa anumang bansa sa buong mundo. Ngayon, bukas at magpakailanman.